எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்க எல்லாரையுமே இந்த வாரம் ஒரு காணொலியில சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி ஹாப்பி டு மீட் ஆல் தி ஆஸ்பிரன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு குவிக்கான ஒரு ஷார்ட்டான வீடியோ பார்க்க போறோம் நிறைய ஆர்வலர்கள் கிட்ட இருந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்களா இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அதாவது ஒரு இரண்டாம் நிலை தேர்வு இருக்கக்கூடிய தேர்வுகள் எழுதுறவங்க நிறைய பேர் நமக்கு இமெயில்ஸ் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவு டு ரைட் ஆன்சர்ஸ் இப்ப டிஸ்கஸ்னா நான் எப்படி எழுதட்டும் எலாபரேட் அப்படின்னா நான் என்ன எழுதட்டும் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னா நான் என்ன எழுதணும் கமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா நான் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இமெயில்ஸ் எனக்கு பர்சனலாகவும் வந்திருக்கு ஸோ நாங்கள் பொதுவாக கேண்டிடேட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது கூட முதல்நிலை தேர்வு ப்ரிலிம் ஸ்டேஜ் வந்து நல்லாவே தேர் ஏபிள் டு வெரி ப்ரிப்பேர் ஏன்னா நமக்கு அது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மெயின்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம ஒரு காமன் அப்ரோச் எடுக்க முடியாது ஒரு ஒருத்தரோட எழுதும் திறன் ஒரு ஒருத்தரோட ப்ரெசன்டேஷன் அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு ஐ தாட் இட்ஸ் ரைட் டைம் டு ஷேர் அ வீடியோ ஆன் ஹவு டு ரைட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் தீஸ் டெரெக்டிவ் வேர்ட்ஸ் இந்த வார்த்தைகளை டெரெக்டிவ் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு கேள்விக்கான பதில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்ற டைரக்ஷனை கொடுக்கக்கூடியது இந்த வார்த்தைகள் ஸோ இட்ஸ் ரியலி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த காணொலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் லெட் மீ ஷேர் த பவர் பாயிண்ட் எஸ் ஓகே இப்போ கரண்டாக குரூப் டூ மெயின்ஸ் வந்து நடக்க போகுது ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு ஒரு அவசரமாக நமக்கு போட வேண்டியது அப்படின்னு இல்லை பட் நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த மந்த் எண்ட் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் மந்த் எல் பி ரைட்டிங் தியர் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூபிஎஸ்சியில் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் நம்ம மே டுவெண்ட்டி எயிட் நோக்கி பயணிச்சிட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஃபைவ் மந்த் ஸ்ட்ராட்டஜி விச் ஐ ஹவ் ஷேர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ அது வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஃபெப் எண்டு வரைக்கும் கூட நீங்கள் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் so unless and otherwise you are going with a different pattern do not disturb that pattern indha maadhiri kelvigal ketta eppadi adukku badal kodukkorom idhu dhaan nama paaka porom so indha vaarthaigalinudaiya prayogam pathinga na poduva idhu dhaan indha vaarthaigalukana artham so discuss appadina analyze critically analyze evaluate describe comment examine elaborate illustrate justify summarize critically examine so idhu dhaan poduva neenga vande irandam nilai thervugal irukkakoodiya upsc tnpsc group 1 and group 2 indha thervugal la varakoodiya irandam nilai thervugal la ketkapadakoodiya directive words or question varumbodhu discuss the latest schemes on unemployment or critically analyze the latest schemes on unemployment justify the various provisions regarding poverty alleviation indha mari kelvigal varum so idhukku ellame ore mari dhaan eludhanuma appdin kettingna kedaiyave kedaiyadu anga dhaan we lose marks or we can gain marks so discuss appdina neenga vivadikkanum analyze appdina pagutha idu seiyanum or kelviya critically analyze na vimarsana reethiya ungalude karuthukala koori neenga vimarsana reethiya pagupa idu seiyanum madipeedu na andha or particular kelvila kudukapatterukra vishayatha neenga madipeedu seiyanum டிஸ்கிரைப் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டுகளோட விவரிக்க வேண்டியிருக்கும் கமெண்ட் அப்படின்னா உங்களுடைய கருத்தை நீங்க அந்த கேள்வியின் தன்மை கேட்டார் போல் கூற வேண்டும் எக்ஸாமின் அப்படின்னா அதே ப்ரொவிஷனை ஆராயணும் எலாபரேட் அப்படின்னா விரிவுரையா நீங்க எழுதணும் இலஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு வாயிலாக நீங்க விளக்கம் அளிக்கணும் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னா உங்களை கேள்வியில கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை நியாயப்படுத்தணும் தமிழ்நாடு ஹாஸ் அச்சீவ்ட் த பெஸ்ட் ரேட் in poverty alleviation justify ipdi or statement kuduthittu pakkathla justify nu varum apdi vandhudu appadina and the statement correct ah thappa angiradha neenga solla vendirukku nyaya padathanum adhil irukka koodiya pros and cons advantages disadvantages various dimensions neenga cover panna vendirukku summaries surukamaga neenga kora vendirukku critically examine again vimarsana reethiya neenga ஆராய வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதுதான் பொதுவாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் வெவ்வேறாக தான் இருக்குங்கிறது தான் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் அனலைஸ் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் ரொம்பவும் காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இதுதான் அனலைஸ் அப்படின்னா பகுப்பாய்வு செய்யணும்னு இப்போ தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் லைட்ல பார்த்தோம் ஸோ ஒரு கேள்வியினுடைய அம்சத்தை ஆழமாக நம்ம ஆராயணும் 
பல்வேறு நோக்கங்கள்ல நீங்க ஆராயணும் அதுதான் அனலைஸ் கிரிட்டிகலி அனலைஸ் அல்லது கிரிட்டிகலி இவாலுவேட் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி அல்லது தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதுல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வரையறைகளை கருத்துக்களின் தன்மையை நீங்க ஆராய்ஞ்சு விளக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேள்வியினுடைய தன்மையோட அவர் எவ்வாறு தொடர்புடையவை என்பதையும் நீங்க விளக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு கேள்விக்கு ஏற்றார் போல் கிரிட்டிகலி அனலைஸ் தி வேரியஸ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மெஷர்ஸ் அண்டர் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரணும் ஸோ அந்த சமூக நீதி நாள் இப்ப இந்த இந்த மாசம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண போறோம் ஸோ அது ரிலேட்டடா தமிழ்நாடு எந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ தமிழ்நாடு எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் முன்னெடுப்புகள்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க எழுத வேண்டி இருக்கும் சோ இதுதான் அனலைஸ் கிரிட்டிகலி அனலைஸ் வெரி வெரி மோஸ்ட் காமன் வந்து இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது டிஸ்கஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைகள் சோ ஒரு கேள்விக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ டிஸ்கஸ் அல்லது டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு வந்ததுன்னா as a prefix or as a suffix நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு பாக்கலாம் சோ ஒரு வாதத்திற்கு ஆதரவாகவும் இருக்கலாம் எதிராகவும் இருக்கலாம் அல்லது கொடுக்கப்பட்ட சூழலுடைய ஆஹ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ சுட்டி காட்டி நம்மளுடைய பகுத்தறிவு திறனை பயன்படுத்தி எழுத வேண்டியிருக்கும் இதுதான் டிஸ்கஸ் ஸோ ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் மெஷர்ஸ் டேக்கன் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி ஆஃப் விமன் அப்படின்னு கூட ஒரு கேள்வி வரலாம் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இல்லை பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கைண்ட்லி டிஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரலாம் ஸோ அப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்க வந்து பெண்களினுடைய அந்த துறை என்ன இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா மினிஸ்ட்ரி இருக்கா அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸே இங்கே நீங்க மென்ஷன் பண்ண வேண்டி இருக்காது இது தென் யூர் டீவியேட்டிங் ஃப்ரம் த கொஸ்டின் ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் கேட்கறாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கே நம்ம ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல அந்த கேள்வி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல பெண்கள் ரிலேட்டடா என்னென்ன லேட்டஸ்ட் மெஷர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் மெஷர்ஸ் என்ன லேட்டஸ்ட் மெஷர்ஸ் என்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது தனி அம்சம் ஸோ அப்போ ஏதாவது ஹெல்ப் லைன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இமீடியட்டா இனி சென்ட்ரல் ஹெல்ப் லைன் ஸ்டேட் ஹெல்ப் லைன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மகளிர் காவல் நிலையங்கள் இருக்கு ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்ஸ் இருக்கா ஸ்பெசிபிக் ஏனோ நம்பர்ஸ் இருக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு கருதி நீங்க எழுதணும் ஸோ கேள்வியா நல்லா படிக்கணும் நம்ம டிஸ்கிரைப் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வியில இருக்கக்கூடிய விஷயம் அல்லது திட்டம் அல்லது தலைப்பு அதுல இருக்கக்கூடிய பண்புகளை அம்சங்களை முக்கிய நிகழ்வுகளை நீங்க வந்து விவரிக்கணும் யூ ஹாவ் டு டிஸ்கிரைப் அதுதான் விவரிக்கிறது தான் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எக்ஸாமின் அண்ட் எலாபரேட் இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப காமனா வரக்கூடிய வார்த்தை பிரயோகங்கள் ஆஸ் அ ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆர் ஆஸ் அ சஃபிக்ஸ் ஸோ கேள்வியின் முன்னாடியோ பின்னாடியோ இந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாங்க எக்ஸாமின் அப்படின்னா வெரி மைல்டு டிஃபரன்ஸ் வி ஹாவ் டு கோ இன் டீடைல் ஆராயணும் ஸோ ஒரு விஷயத்தினுடைய விளைவுகள் அல்லது அதன் தன்மைகளை கொஞ்சம் நுணுக்கமா நீங்க ஆராய வேண்டி இருக்கும் சோ ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்கன்னா அது சுத்தி உள்ள முக்கியமான பிரச்சனைகள் என்ன தற்பொழுதைய நிலை என்ன அதனுடைய முன்னெடுப்புகள் என்ன அப்படிங்கிற விவரங்கள்ல நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இதுதான் எக்ஸாமின் எலாபரேட் அப்படின்னா மேலும் தலைப்பு சார்ந்த கேள்வியின் தன்மை சார்ந்த அது என்ன கீவேர்ட் கேள்வியில கேட்டிருக்காங்களோ அதனுடைய விவரங்களையும் தகவல்களையும் நல்லாவே நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விவரிச்சு எழுதணும் இதுதான் elaborate one more we have today justify and illustrate justify ingiradhu poduva pathinga na or statement kuduthittu justify appdin kudupanga mudivula varum so idhu dhaan usually and the kelviyinudaiya thanmaiyila nam adikadi paakkara or vishayam so ungaludaiya nilai paadu enna what is your opinion are you accepting are you agreeing are you disagreeing or are you having a different opinion இதை நீங்க எழுதணும் இதுதான் ஜஸ்டிஃபை இந்த இடத்துல வந்து கொட்டாம் பொதுவா நம்ம எழுத முடியாது வி கனாட் எஸ்கேப் பிகாஸ் தேர் ஆஸ்கிங் டு ஜஸ்டிஃபை ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன நீங்க வந்து ஆதரிக்கிறீங்களா அந்த முடிவுகளை அதுக்கான காரணங்களை எடுத்துக்காட்டுகளோட மேற்கோள்களோட நீங்க வந்து ஒரு சமநிலையான வாதத்தை முன்வைக்கணும் ஆல்வேஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டு நாட் டேக் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ஸ் பிளைண்டாவும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியாது பிளைண்டாவும் நீங்க அதை ஆதரிக்கலன்னு சொல்ல வேண்டிய இடம் இது கிடையாது உங்களுடைய அணுகுமுறை வந்து ஒரு சமநிலையோடு இருக்கணும் சமநிலைனா என்னங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இல்லை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்
இல்ல வந்து நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஸ்டேட் எஜுகேஷன் பாலிசி சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் இந்த இடங்கள்லாம் வந்து நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ சூழ்நிலைக்கு தகுந்தா இருக்கும் ஃபேக்ட்ஸை நீங்க சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு கேள்வியில அவங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்தாற்போல் ஒரு சம நோக்கோடு நீங்க வந்து பதில அணுக வேண்டி இருக்குங்கிறது தான் ஜஸ்டிஃபை அதுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கலாம் ஃபேக்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்க முன் வைக்கலாம் கரண்ட் பொசிஷன் டேட்டா செட்ஸ் நீங்க வந்து சொல்லலாம் கொஞ்சம் உங்க மைண்டுக்கு எக்ஸாம் அன்னைக்கு எழுதும் பொழுது என்னென்ன டேட்டா செட்ஸ் ஞாபகம் வருதோ ஒன்று ரெண்டு விவரங்களை நீங்க எடுத்து இது அந்த காரணங்கள்னால இந்தந்த முன்னெடுப்புகள் எடுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்க ஆன்சரை எழுதலாம் இலஸ்ட்ரேட் அதாவது எவ்வாறு ஒரு விஷயம் நடக்குது அல்லது ஏன் நடக்குது இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சூழல்ல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சில மேற்கோள்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் தற்பொழுதைய முன்னெடுப்புகளை கூறி அதன் மூலமாக விவரிக்கணும் அந்த தலைப்பு இதுதான் இலஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வார்த்தைக்குமே நிறைய வித்தியாசங்கள் அடிப்படையில இருக்கு இந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள்ல வந்து நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா நினைக்கிறோம் எழுதிடலான்ட்டுன்னு உண்மையிலேயே ஒரு ஆன்சர் ஃபார் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஆர் டென் மார்க்ஸ் டுவெல் மார்க்ஸ் பிப்டீன் மார்க்ஸ்ல ஒரு தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ்க்கோ சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸ்க்கோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்க்கோ யூபிஎஸ்சியா இருந்தா ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்ல கேட்கறாங்க எழுதுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் கிவன் தட் எக்ஸாம் சிமுலேஷன் அந்த தேர்வு நாள்ல அன்னைக்கு உங்களுக்கு இதெல்லாம் மைண்ட்ல ரீகால் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோட நீங்க எழுதுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் ஆனா பிராக்டிஸ் வில் ஹெல்ப் யூ ரீச் தேர் ஸோ முயற்சி வந்து கண்டிப்பா திருவனையாக்கும் பழக்கம்தான் நீங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்றீங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க நண்பர்கள் ஆர்வலர்கள் மூன்று பேர் வந்து இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களையும் மீட் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய கல்லூரி ப்ரொஃபசர் ஒருவர் ஒருவருடைய மகன் அவர் வந்து ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ்ல ஹி குடன் கிளியர் கட் ஆஃப்ல பட் அவருடைய நண்பர் அவர் கிளியர் பண்ணி அவருக்கு கொஞ்சம் மென்டோர் பண்ணிருக்கேன் இவங்களோட நம்ம உரையாடும் பொழுது கலந்துரையாடும் பொழுது நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம் ஸோ நல்ல ஒரு முன்னெடுப்புகளை நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே ஆர்வலர்கள் யூபிஎஸ்சியா இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சியா இருக்கட்டும் இந்த இரண்டாம் நிலை தேர்வுகள் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் டைரக்டிவ் வேர்ட்ஸ் பொதுவாக வர்றது இந்த வார்த்தைகள் பிரயோகத்துல நம்ம எப்படி இது வந்து ஹவு டு வி அப்ரோச் ஆன்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இன்னைக்கு இந்த காணொலி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கிடைச்சிருக்கோம் நான் உண்மையிலேயே நம்புறேன் Thank you so much for joining and wish you all the very best for your exams. Thank you so much.